একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সমৃদ্ধ দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি গত আট বছর ধরে চলছে আলহামদুলিল্লাহ এবং এই আটটি বছর ধরে আপনাদের প্রেরণায় এবং আরিফ ভাইয়ের হের প্রচেষ্টায় আমরা আজকে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছি দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত আমরা ইউকের প্রপার্টি নিয়ে কথা বলে থাকি লেটিং সেলিং বাইং ম্যানেজমেন্ট এবং আপনার প্রপার্টি নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন যদি থাকতে পারে সেই প্রশ্ন নিয়ে আপনারা যদি ফোন করেন তাহলে আমরা সেইগুলো নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলে থাকি এবং এই কথা বলার জন্য যিনি আমাদের সাথে সব সময় থাকেন যার নামকরণে দর্শক এই অনুষ্ঠানটি চলছে তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজি আরিফ ভাই চলুন দেখি কাজি আরিফ ভাই কেমন আছেন আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমি প্রোগ্রামে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আজকে যে টপিক্স নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা ছিল মানে বাই টু লেটার প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে হাউ টু মেক মানি আমরা করতে পারি যেটা শর্ট টার্ম লং টার্মের মিডিয়াম টার্মের প্রেক্ষাপটে হয়ে থাকে আমা আমাদের ধারাবাহিকভাবে দুটো প্রোগ্রাম চলেছে এবং আজকে হচ্ছে তার ফাইনাল পার্ট এটা দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামটা মানে এই টপিক্স নিয়ে আমার কথা বলা শেষ হবে তো আপনার পাশেই থাকবেন আর পাশাপাশি আমি আপনাদের কাছে রীতিমতো যেসব প্রপার্টি রিলেটেড নিউজ বুলেটিন আছে বিশেষ বিশেষ খবর থাকে এক সপ্তাহের অথবা প্রোগ্রামের আগে যেসবগুলো আমি পেয়ে থাকি সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব পর্যায়ক্রমিকভাবে সঙ্গে থাকুন আশা ভাই আপনার কাছে ব্যক্তি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রত্যেক বার যখন আমরা করি তখন আমাদের তিনটি সেগমেন্ট হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি সেগমেন্টে আমি বলে থাকি যে দর্শক আপনাদের প্রায়োরিটি সব সময় আগে সো আপনার যখনই কল করবেন আমরা কিন্তু আপনার কলটা আগে নেব সো আপনারা কল করতে পারেন আপনার হতে পারেন ল্যান্ডলর্ড অথবা টেনেন্ট প্রশ্ন বাড়ি নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে অথবা আপনার স্বপ্নে রয়েছে যে আপনি একটি বাড়ি কিনবেন নতুন এই বাড়ি লেটারে আপনি উঠবেন সো কিভাবে কি করতে হবে না হবে এগুলো সব কিছু জানার জন্য মনের ভিতরে প্রশ্ন পুষে না রেখে দর্শক প্রশ্ন করুন আরিফ ভাইকে আরিফ ভাই আপনি এই প্রশ্নের জবাব অবশ্যই দেবে আর আরিফ ভাই তো বলেই দিলেন যে আজকে টপিক্স হলো হাউ টু মেক মানি ফ্রম বাই টু লেট প্রপার্টি আপনারা যারা বাই টু লেট প্রপার্টিতে রয়েছেন দুটো সেগমেন্ট হয়ে গেছে আপনারা যারা দেখেননি আমাদের প্রত্যেকটি সেগমেন্ট চলে গেছে ইউটিউবে প্লিজ ইউটিউবে যে আপনার শুধু প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ লিখলেই আমাদের অনুষ্ঠানগুলো চলে আসবে কালক্ষেপণ না করে চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে দেখি আরিফ ভাই কি আজকে টপিক্স আগে শুরু করবেন নাকি আমাদের নিউজ বুলেটিন দিয়ে শুরু করবেন কোনটা চান আপনি যেভাবে আপনি রেডি হয়ে আসছেন যেভাবে বলেন সেভাবে রেডি আছে ইনশাল্লাহ দর্শক আপনারা 
দেখছেন আমাদের যে থার্ড সেগমেন্টের যে একটা ব্যাটল প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে মানি মেক করতে পারি এই পর্ব দিয়ে আমি মানে প্রথম এভাবে আসছি এটা নিয়ে আমাদের লাস্ট পয়েন্ট যেটা ছিল আমরা ফাইন্যান্স রেডি করলাম এখন বাড়ি কেনা হয়ে গেল সব কিছু মর্গেজ ডান এই পর্যন্ত আমি কাভার করেছি তার পরবর্তীতে যে সব জিনিস থাকছে আমরা কি করব তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা প্রপার্টির চাবি পেলাম চাবি পাওয়ার পরে এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টির ক্ষেত্রে ইনোভেশন কোনো কোনো দরকার আছে কি না কারণ এটা বাই টু ডেট প্রপার্টি আপনি যদি এভরি সিঙ্গেল পেন অ্যাকাউন্ট যেরকম একটা কথা থাকে আছে তো সেক্ষেত্রে এরকম ধরনের যে আপনি যদি এখানে এখানে মনে করেন দিস ইজ দ্য টাইম টু ডু সাম লিটল ওয়ার্ক ইন দ্য প্রপার্টি তখন আপনি রিফাবলিশ পার্টলি মানে বিভিন্ন ওয়ার্ক করতে ডিপেন্ডস অন দ্য প্রপার্টি তো সেক্ষেত্রে একটা বাজেটের প্ল্যান রাখা উচিত থাকে কারণ এই ক্ষেত্রে থাকে যখন আমরা এস্টেট এজেন্সি যখন প্রপার্টি ভাড়া দিতে যাই মার্কেটে আসি যখন তখন দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টির ইনসাইডে যে কন্ডিশন একটু যদি ভালো হয় তখন রেটটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারি ভালো তো সেটা একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে তো এখন এই ক্ষেত্রে আমরা যখনই দেখছি যে না আমি একটু চেঞ্জ করতে পারছি চেঞ্জ করার প্রেক্ষাপটে আমার পঞ্চাশ পাউন্ড যদি রেন্টাল আপ হয় মন্দু কৃষির সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড পাউন্ড আপনি পাচ্ছেন বছরে এক্সট্রা তো এরকমভাবে মানে কাউন্ট করতে হবে কারণ কি এভরি সিঙ্গেল পেনি যেভাবে কাউন্ট কথা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেখে নিতে হবে যে আমরা কিভাবে রেন্টালটাকে আরও আপ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে প্রপার্টি রিডেকোরেট করার ক্ষেত্রে বেশ মানে ক্ষেত্রে বেশ ভালো ভূমিকা রাখছে যেটা আমাদের নজর দেওয়া উচিত থাকবে এ কথা বলে আমি চলে আসছি আর সবাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই কিন্তু শুরু করে দিলেন ওনার টপিক্সের একটি পয়েন্ট কিন্তু গত দুই প্রোগ্রামে আমাদের দুটো প্রোগ্রাম হয়েছে সেই দুটো প্রোগ্রামে কিন্তু নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড টু বোথ অফ দ্যাম উনি কিন্তু প্রায় মোর দ্যান টু আপ টু থার্টিন থার্টিন পয়েন্ট কাভার করেছেন সো হঠাৎ করে আপনার বুঝতে যদি অসুবিধা হয় আপনাদের ইজ শর্ট অফ লাইক এ হোমওয়ার্ক আপনারা যখনই সময় পাবেন কাইন্ডলি আপনি কিন্তু সেখান থেকে আপনার পয়েন্টগুলো পিক আপ করতে পারেন দর্শক আমাদের এই প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম চলে গেছে ইউটিউব এবং ফেসবুকে এবং ফেসবুকে কিন্তু এখন লাইভ হচ্ছে দ্য সেম টাইমস এন টিভির ইউটিউবেও কিন্তু এটা সব সময় চলে যায় দর্শক আপনারা যদি আমাদের ফেসবুকে থাকতে চান তাহলে আমাদের ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে যে শুধু প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারিফ লিখলেই আমাদের পেজটা চলে আসবে এবং সেই পেজ যে আপনারা থামস আপে জয়েন করলেই আমাদের সাথে জয়েন হয়ে যাবেন উই ডু সাম আপডেট ট্রাই টু ডু ইচ অ্যান্ড এভরি উইক সো আপনারা সব সময় আপডেটই থাকবেন যদি আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আসবাই দর্শক আমি পরবর্তী যে টপিক্সটা নিয়ে আসছি এই ক্ষেত্রে সেটা থাকছে যে এখন আপনার বাসা রিফাবলিশ হলো আপনি করলেন রেডি টু গো তো এখন যাচ্ছে যে প্রপার্টিটা মার্কেটে যাবে আইদার ইউর সার্ফ আপনি নিজে করছেন যদি রেন্ট ম্যানেজ করতে পারেন আপনি সেক্ষেত্রে অথবা দেখা যাচ্ছে যে আপনি এজেন্সি স্বর্ণপূর্ণ হচ্ছেন এজেন্সি স্বর্ণপূর্ণ হওয়ার আগে আপনাকে কিছু কিছু জিনিস নিজেকে বুঝতে হবে যে একটা প্রপার্টি ভাড়া দিতে গেলে এখানে লিগ্যাল কমপ্লায়েন্সের যে কথাটা থাকে এই দেশে আছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানতে মানতে অনেক কিছু চেঞ্জ হয় আমরা অনেক ল্যান্ডলোড আছি যারা ব্যস্ততার কারণে অনেক কিছু আপগ্রেড না আবার আছে আমরা অনেকে আপগ্রেড আছি তো সেক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে যে প্রপার্টি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি কিছু কিছু লাইসেন্সিং ইস্যু থাকে সার্টিফিকেটের বিষয় থাকে এগুলো ঠিক মতো আছে কি না তো এখন আপনি যদি এটা করতে পারেন আপনি যখন জেনে নিতে পারছেন যখন করছেন করার প্রেক্ষাপটে আপনি দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি সেটা নিজেকে নিজে ম্যানেজ করছেন বা মানে ভাড়া জন্য আপনি যাচ্ছেন অথবা এজেন্সির কাছে গেলেন আপনি ভালো এজেন্সি নির্বাচন করে আপনি যখন এজেন্সি ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছেন এজেন্সি আপনাকে বলে দিবে কোন ফর্মে কী কী করতে হবে না করতে হবে তো সেখানে এই লগুলো কিন্তু বিশাল ফ্যাক্টর আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা একটা প্রপার্টি কিনছি ইনভেস্ট করে এখানে লাভ করাটা থাকছে মেন টার্গেট তো সেক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে আমাদের এই কমপ্লায়েন্সেসগুলো যদি আমরা ভুল করে থাকি সেক্ষেত্রে কিন্তু ল্যান্ডলোড আপনাকে ফাইন দিতে হবে বিভিন্ন হবে কোন ধরনের ফাইন কোন ক্ষেত্রে কতটুকু সেগুলো কিন্তু জানার বিষয় আছে বুঝে রাখার বিষয় আছে আপনি আজকে জানেন না কালকে আপনি জানবেন অথবা জেনে নিতে হবে তা না হলে তখন দেখা যাচ্ছে হিতে বিপরীতে আপনি ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় আপনি প্যানালটি দিচ্ছেন প্যানালটির প্রেক্ষাপটে আপনি লুজ করছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ভূমিকা রাখতে হবে তো যাই হোক আসছি পরে যে এবার এজেন্সি নির্বাচন এজেন্সি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যখন আপনি নির্বাচন মানে সিলেকশন করছেন করার প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে আপনি কি সিঙ্গেল একটা এজেন্সিকে দিলেন অথবা মাল্টিপল এজেন্সিকে দেওয়া হলো তো আপনি তাদের কাছে কী ধরনের সার্ভিস নিচ্ছেন 
এবং কি ধরনের সার্ভিস তারা কত ফিজ নিচ্ছে না নিচ্ছে সেটা একটা ফ্যাক্টর থাকছে কারণ এটাকে আপনাকে ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে যে আপনার প্রপার্টি এক্সপেন্সেসের ক্ষেত্রে আপনাকে বাৎসরিকভাবে যেটাকে হেচ এম এসির কাছে যেটাকে সাবমিট করতে হবে রেন্টাল ডিক্লারেশন দেওয়ার জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই ফিটা আপনি তখন কাউন্ট করতে পারেন যে পর্যায়ভাবে আসবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখে নিতে হবে যে আপনি ভালো একটা এজেন্সি নির্বাচন কিন্তু বিশেষ ভূমিকা রাখে এখন আপনার স্ট্রিটে স্ট্রিটে দেখতে পাবেন যে এজেন্সি আছে বিভিন্ন সাইজের আপনাকে বুঝে নিতে কোন ধরনের আপার গ্রেডেড এজেন্সি কি না আপনার ঠিক মতো সার্ভিস দিচ্ছে কি না এবং আপনি কি চান কোন ধরনের কী থান আপনার ইন্টার ইন্টারেস্টগুলো তাদেরকে বুঝে দিতে হবে তো এগুলো থাকছে পরবর্তী পার্ট কারণ কি একটা ট্যালেন্ট নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এজেন্সি এবং আপনি যদি কোনোভাবে ভুল করে থাকেন অথবা যদি সেরকম ধরনের হয় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানে জিনিসটা অন্যদিকে ডাইভার্ট হয়ে যেতে পারে তো এইরকম ধরনের ভুক্তভোগী আমরা কম বেশি অনেকে আছি শতকরা দুই পাঁচজন মানে পাঁচজন এটাকে বলতে হবে যে আপনার ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং অনেকে আছে যে আপনি কখনো ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স পান নাই কিন্তু এর আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করা একটা বিশেষভাবে ভূমিকা রাখবে আপনি যদি সে ঠিক মতো প্রোটোকল মেনটেন করেন আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরি ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলছিলেন যে কিভাবে সঠিকভাবে নির্ণয় করবেন টেন্ট এবং আপনার একজন এজেন্সি আপনি এখানে যদি ভুল করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে ভুগতে হবে দর্শক আবারও বলছি যে আপনি হতে পারেন টেন্ট অথবা ল্যান্ডলর্ড আপনার মনের মধ্যে প্রশ্ন থাকতেই পারে আপনার বাড়ি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে বাড়ি কিনবেন নতুন একটা বাড়ি ফার্স্ট টাইম বায়ার অথবা সেকেন্ড টাইম বায়ার বাই টোয়েলেট বাড়ি কিনবেন প্রশ্ন করুন আর প্রশ্ন করার জন্য স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পারবেন সেই নাম্বারে ফোন করলে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন দর্শক আমাদের টেক্স নাম্বার রয়েছে যেই টেক্স নাম্বারটি টোয়েন্টি ফোর সেভেন থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ ডেজ অ্যাকসেপ্ট ঈদের দিন বোধ ধরেন না আরে ভাই তাই না আরে ভাই ঈদের দিন খুব বিজি থাকে আমিও পাই না ওনাকে এনিওয়ে আপনি চেষ্টা করলে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফোর ডেজ কিন্তু আমাদেরকে পাবেন এবং সেই সেটা পাওয়ার জন্য আপনাদের মনে যে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে টেক্সট নাম্বারটি লিখে রাখুন নট ফর টুডে নট ফর টুমোরো মেবি আফটার সিক্স মান্থস ইউ নিজে এই নিজে কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড ইউ ক্যান অলওয়েজ আস আর ইমেল অ্যাড্রেস তো রয়েছে আরে ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ অশোক ভাই দর্শক এবার আপনার কাছে তথ্য বিষয়ক একটি পর্বে মানে নিউজ বুলেটিন দিতে যাচ্ছি যেটা থাকছে যে আপডেট দিয়ে আপনার কিন্তু তালে তালে আমি দিয়ে আসছি এবং সেই ক্ষেত্রে বলা থাকছে এভাবে যে স্ট্যাম্প ডিউটি যে হলিডে ট্যাক্স যেটা ছিল সেটা মানে এ মাসেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট অফ অক্টোবর থেকে কিন্তু আপনি সেই প্রপোশনেটভাবে যে এটা মানে স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্সটা ছিল এটা আপনাকে হলিডে যেটা দেয়া ছিল এটা আপনি আর পাচ্ছেন না আনলেস এর মধ্যে যদি কোনো কোনো বিবর্তন না করে তো এখন দেখা যাচ্ছে কি যে স্ট্যাম্প ডিউটি হলিডে ট্যাক্স ল্যান্ড ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর পরিমাণে পিপল কিন্তু মার্কেটে এসছি এবং আশা পেয়ে কিন্তু অনেকে কিনছি যেটা রেকর্ড পরিমাণ হাই তো এখন দেখা যাচ্ছে কি যে এরপরে এই সেপ্টেম্বরের পর অক্টোবর থেকে কীরকম ধরনের রিফ্লেক্ট থাকবে মার্কেটে এটাও কিন্তু একটা বিশেষ বিষয় কারণ আমরা অনেকেই আছি যে আমরা এটাকে সুযোগটা নিয়েছি যেহেতু একটা মানে ই ছিল সুযোগ ছিল তো এই ক্ষেত্রে মার্কেটে একটা মানে পর্যায়ক্রমিকভাবে একটা বিবর্তন দেখা যাবে প্রপার্টি সেলসের ক্ষেত্রে যেরকম ধরনের আপ হয়েছে মার্কেটে সেটা চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে দেখা যাবে তো এখানে বিভিন্ন স্ট্যাটিক্স প্রপার্টি স্পেশালিস্ট এবং যারা এই ক্ষেত্রে আছেন তারা সমালোচনা আলোচনা করছেন যে এই ক্ষেত্রে প্রপার্টি সেলসের ক্ষেত্রে মানে একটা চেঞ্জ দেখা যাবে পাশাপাশি থাকছে এভাবে যে ফার্লো স্কিম বলে যে কথাটা গভর্নমেন্ট চালু করেছিল ইন্ট্রোডিউস করেছিল সেটাও কিন্তু এন্ড হয়ে যাচ্ছে এ মাসে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা মানে এখন পর্যন্ত বিভিন্নভাবে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আইদার ফার্স্ট টাইম বায়ার অথবা সেকেন্ড টাইম বায় টুয়েলেটের ক্ষেত্রে যারা আছি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পেয়েছি মানে মানে সেই ইনকামের প্রেক্ষাপটে যেটা থাকছে তখন এটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন ফার্ল স্কিমের আওতায় যে বিবর্তন আসার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জব লস হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের দেখা যাবে প্রপার্টির ক্ষেত্রে আবারও দেখা যাবে যে এটাও একটা পার্ট থাকবে যে প্রপার্টি প্রায় সেলসের ক্ষেত্রে সেখানেও কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট দেখা যাবে তো এই দুটো তথ্য দিয়ে আপনার কাছে আমি আপাতত মানে বলতে চাচ্ছি এই এভাবে বলা যে আমরা যারা এখনও এই ক্ষেত্রে মানে পিছিয়ে আছি আপনাদের এখানে মানে পিছিয়ে থাকার কোনো ই নাই আপনার চেষ্টার কোনো সময় থাকে না যেটা বলা থাকে যে সব সময় আপনি করতে প
অথবা সেকেন্ড টাইম বায়ার আমরা দেখে নিব যে কীরকম ধরনের ইম্প্যাক্ট হতে পারে আবার অনেক সময় আসে যে আমরা প্রিপারেশান নিয়ে আসি কিন্তু বসে আসি কিন্তু আমাকে তো বুঝে নিতে হবে স্পেশালিস্টদের স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে খেয়াল রাখতে হবে বিভিন্ন নিউজ প্রপার্টি রিলেটেডের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আপনারা আশা করি মানে কিছু ইনফো পাবেন ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় পাশাপাশি <laughs> 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 সেটা হতে পারি ব্যবসা করছি চাকরি করছি সেখানে সম্ভব কি না কারণ আপনাদের আপনারা জানেন সবাই যে প্রপার্টির ক্ষেত্রে ইউকে প্রপার্টিকে বলা হয় মানে একটা হ্যাভেন মানে প্রপার্টি তো সেক্ষেত্রে যেভাবে প্রপার্টির প্রাইস বেড়ে আসছে ইয়ার অ্যান্ড ইয়ার ডেকেট অ্যান্ড ডেকেট সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক পরিমাণে ইকুইটি পাচ্ছি রেন্টাল ইনকাম পাচ্ছি এবং পাশাপাশি আমরা যদিও গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনি ইনকাম করার প্রেক্ষাপটে না করলে তো আপনার দিতে হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে এখন যে কথা আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি যে আমরা দেখা যাচ্ছে যে ট্যালেন্ট সিলেকশন করার ক্ষেত্রে এজেন্ট যে ভূমিকা রাখলো আপনি রাখলেন অনেক সময় আছে আমরা পেলাম ট্যানেন্ট নিলাম ট্যানেন্ট তারপরে কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু আছে তখন আপনার হিতে বিপরীত হচ্ছে ইভিকশান প্রসেস আছে সো মেনি ফ্যাক্টর সো সুতরাং আমরা যারা এক্ষেত্রে আপ টু ডেট না আমরা আপ টু ডেট হয়ে নিব তো এটা এমন রকেট সায়েন্স না যেটা আজকে থেকে কালকে শুরু করে বিট বাই বিট করে আমরা বিভিন্নভাবে জানতে পারি তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা ট্যানেন্ট পেলাম আপনি পেলেন এখন আপনার রেন্টাল চলছে এখন আপনি ইয়ার অ্যান্ড ইয়ার প্রপার্টি রেন্টাল ইনকাম করছেন প্রতি বছর আপনাকে কিন্তু রেন্টাল ইনকাম ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে পাশাপাশি এইচএমএসি ইনল্যান্ড রেভিনিউর কাছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যারা ইনকাম ডিক্লেয়ার করছি সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার উচিত হবে একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টের স্বর্ণপূর্ণ হওয়া তারা আপনাকে বিভিন্ন গাইড দেবে কারণ আপনি কোন কোন খরচগুলো আপনি কীভাবে ডিডাক্ট করবেন প্রতি বছরে সেগুলো কিন্তু ফ্যাক্টর থাকছে আমার অনেক সময় যায় কারণ এটাও কিন্তু অনেক সময় চেঞ্জ হচ্ছে লব কিন্তু বিভিন্নভাবে চেঞ্জ হয়েছে রেন্টাল ইনকামের ক্ষেত্রে কী কী জিনিস আগে ক্লেম করা যেত এখন করা যাচ্ছে না সুতরাং প্রফেশনালভাবে প্রফেশনাল পিপলই বলতে পারবে না আপনিও দেখে নেবেন যে কোন কোনো ক্ষেত্রে আপনি যদি এক্সপার্টিস না হন মানে করবেন না কারণ হেচ এফসি আপনার কাছে কিন্তু ব্যাক চলে আসতে পারে পিছনে কয়েক বছর পিছনে পর্যন্ত আসতে পারে যদি তাদের কাছে ওরকম ধরনের কিছু হয় তো আমরা দেখে নেব কারণ অনলাইন যুগ অনেক কিছু বোঝা যায় একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যে ওয়ান বেডরুমের প্রপার্টি ইন ওয়ার্ড চপল টাউনের্সে যদি তেরোশো চোদ্দোশো পাউন্ড ভাড়া হয় তো সেখানে যদি আমরা দেখাই ইনকাম যে সাতশো আটশো পাউন্ড হেচ এম আরসি আপনি খুঁজে বের করবি করবেই তো একটা একটা এক্সাম্পল দেয়া তো যাই হোক আমাদের পার্টে পার্টে যেভাবে আমি কথা বলে আসছিলাম যে আমাদেরকে ট্রেন্টাল ইনকাম ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে এখন সাম রিজন আপনি দেখা গেলো চিন্তা করলেন যে এক সময় আপনি প্রপার্টিটা বিক্রি করবেন অথবা আপনি দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টি আপনার কয়েক বছর থাকার পরে আপনার ইকুইটি রাইজ হলো সেখান থেকে আপনি মানি নিতে পারছেন মর্গেজ রিমর্গেজ যেটাকে বলা হয়ে থাকে রিমর্গেজ করে ইকুইটি রিলিজ করে আপনার যে পরিমাণ আপনি নিতে পারছেন সেটা নিয়ে আপনি আর একটা প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করছেন তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এরকম করে কিন্তু আমরা একটা প্রপার্টি করে প্রপার্টি লেন্ডারে আসার পরে আমরা কিন্তু অনেকে অসংখ্য প্রপার্টি করেছি এখানে দেখা হচ্ছে যে লাইকে আপনি কীভাবে কতটুক নলেজ নিচ্ছেন জানছেন এবং কতভাবে পারফর্ম করতে পারছেন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইকুইটি রিলিজ হওয়ার প্রেক্ষাপটে আপনার কিছু সেভিংস থাকার প্রেক্ষাপটে আপনি আটটা বাড়ি কিনছেন রেন্টাল ইনকাম হচ্ছে তো সেটা একটা ফ্যাক্টর এখন দেখা গেল যে আপনি এটাকে কীভাবে স্প্রেড করছেন অথবা দেখা গেল যে কোনো কারণে আপনাকে এই প্রপার্টিটা বিক্রি করতে হচ্ছে সে বিক্রি করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনি এই প্রপার্টিটা বিক্রি করলেন একটা অথবা দুটো পাঁচটা যেভাবে আপনার আছে না কেন তো আপনাকে মনে রাখতে হচ্ছে যে আপনি যখন প্রপার্টি বিক্রি করছেন 
সেক্ষেত্রে আপনাকে আবার গভর্নমেন্টের কাছে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হবে সেটাও একটা ফ্যাক্টর আছে এখানে কথা আছে বিভিন্ন পরিমাণে কার কত কীরকম ধরনের ইনকাম তার উপরে প্রেক্ষাপটে কিন্তু ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সটাও আপনাকে দিতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যাকাউন্টের ভূমিকা রাখছে মানে আপনাদের এই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং প্রপার স্পেশালিস্ট এস্টেট এজেন্সির অনেকেই যারা এক্সপার্টিস আছেন তারাও জানেন তো যাই হোক এটা ছিল ধারাবাহিকভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া এটা অ্যাট এ গ্লেন্স নার্সেলভাবে আমি মানে তিন পর্বে রান করে আপনাদেরকে পৌঁছে দিলাম আপনারা যারা মিস করেছেন গত দুই পর্ব আপনার মানে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব পেজে গেলে পাবেন দেখতে পারবেন তারপরে যদি কথা থাকে কিছুক্ষণ আগে আসাবে বলছিলাম যে আমাদের লাইন যেটা ট্যাক্স লাইন আছে অথবা ইমেল আছে তো আমি বারবারই কিন্তু বলি আমি আপনারা যে চাই যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ব্যস্ততার কারণে আমি উত্তর দেওয়া হয় না প্লিজ ডু মানে ট্যাক্স ব্যাক এগেইন এবং অথবা ইমেল করবেন আবার আবার যারা ইমেল করবেন প্লিজ আপনার নাম্বারটা রাখবেন পাশাপাশি কারণ অনেক সময় সুবিধা হয় আমার জন্য যে ইমেল করে সময় অতখানিক নাই কিন্তু কুইক কল আমি করে নিতে পারতেছি তো সেইভাবে আপনাদের বলে দেওয়া যাই হোক আমি এভাবে প্রোগ্রামটাকে মানে এই এই ডিজাইনে শেষ করলাম আগামী টপিক্স নিয়ে আমরা আসব কথা বলবো কিছুক্ষণ পরে যাই হোক আশা ভাই ব্যাক করছি আপনার কাছে ব্যাকটি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমি আগেও বলেছি যে আমাদের এই প্রোগ্রামটি প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম কিন্তু চলে গেছে ইউটিউব এবং ফেসবুকে আশা করি আপনারা ওইখানে ওই প্ল্যাটফর্মে যে শুধু প্রপার্টি সহ কাজের ফ্লিকলে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসবে গত দুটি প্রোগ্রাম ছিল হাউ টু মেক মানি ফ্রম দ্য বাই টু প্রপার্টি এবং আমাদের গত ছয় মাসে যে যতগুলো অনুষ্ঠান হয়েছে আমরা বিভিন্ন ধরনের গেস্ট নিয়ে এসেছি এবং সেই গেস্টরা কিন্তু আপনারা দেখেছেন এবং শুনেছেন যে তাদের এক্সপার্টিস দে শেয়ার দেয়ার নলেজ সো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা কথা বলেছে আপনারা যদি আমাদের অনুষ্ঠানটি আবার দেখতে চান প্লিজ ডু কন্ট্যাক্ট উইথে দেশে ইউটিউবে ইউটিউবে এবং সেখানে গেলেই হবে দেখি আমাদের একজন কলার রয়েছে লাইনে কে আছেন মানে আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ প্লিজ বলেন জি আমরা শুনছি আপনি প্রশ্নটি করুন ভাইয়া প্রশ্ন হলো কি আমাদের কানি থাকি এক কাউন্সিল লো জি ওই নো কাউন্সিল লো গোর কিনা যাই বনি দরুকা মানে আমার একটা সাইজ নাও কি ফার্স্ট টাইম ভাইয়া আচ্ছা আপনি কি প্রশ্নটা ক্লিয়ার আমি কিন্তু ক্লিয়ার না প্লিজ তাহলে ক্লিয়ার করে নেন জি দর্শক আপনি ফার্স্ট টাইম বায়ার হিসাবে কিনছেন আপনি কি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনে আছেন না কাউন্সিল কাউন্সিল অ্যাজ এ কাউন্সিল ট্যালেন্ট হিসেবে আছেন সো আপনি কি যে কাউন্সিলের যে অ্যাডভান্টেজটা আছে যে সেখানে আপনি কত বছর ধরে আছেন সেখানে থার্টিন ইয়ার্স রেস্ট ইজ ওকে ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার আপনার বেসিক জিনিসটা আমি বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ আপনার নাইস প্রশ্নের জন্য আমরা যারা কাউন্সিলের ঘরে আছি অথবা হাউজিং ইনস্টিটিউট ঘরে আছি আমরা কিনতে পাচ্ছি অবশ্যই কিনতে পাচ্ছি কারণ কথা আছে যে আমরা যখন কাউন্সিলের ঘর নিজের যেটা আছি সেটা যখন কিনতে যাব তখন আমরা মানে ওয়ান হান্ড্রেড টেন থাউজেন্ড পর্যন্ত আমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে থাকি ইন জেনারেল ম্যাক্সিমাম ভাবে এভাবে দেওয়া হয়ে থাকে আপনার এখন কথা আছে কার কীরকম ধরনের সেটা অবশ্যই আপনার যখন প্রপার্টি দেখবে আসবে তখন তারা বলতে পারবে এখন কথা হচ্ছে যে আপনি যে যে কাউন্সিল ট্যানেট হিসাবে যে বাসায় আপনাকে সেটাই কিনতে হচ্ছে কিন্তু এটা হচ্ছে আপনি যদি সেই কাউন্সিলের ঘরটা কিনতে চান এখন যদি দেখা যাচ্ছে যে আপনি এটা কিনবেন না কোনো কারণে আপনি আর এক জায়গায় কিনতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনাকে তখন এটা কিন্তু স্যালেন্ডার করতে হবে কাউন্সিলের যেটা আপনাকে আপনি যখন এগ্রিমেন্ট সিগনেচার করেছেন তখন কিন্তু এভাবে বলা ছিল আছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখন কথা হচ্ছে যে আপনি বাড়ি কিনছেন আপনি সেখানে থাকবেন সুতরাং এখানে এই জিনিসটাকে আপনাকে ফেরত দিতে হবে কাউন্সিলের কাছে তো এখানে যে অপরচুনিটি আছে যেটা এই দেশে খুব সুন্দর একটা অপরচুনিটি আমরা কাউন্সিলে থাকছি যখন যখন কিনতে পাচ্ছি তখন এই পরিমাণ লাইফ সেভিংস এত পরিমাণে ডিসকাউন্ট পা মানে আমরা পাই পেয়ে থাকি তো সেক্ষেত্রে কেন আমরা এই অপরচুনিটিকে হারাবো এখন কথা হচ্ছে যে আমার ইনকাম লো কোনো কারণে তখন দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা বাড়াতে পারি ফিউচার প্ল্যান করতে পারি দিস দ্য ওয়ান অফ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান গো লিগালভাবে আবার আসছে যে অনেক সময় আমি পারছি না বাট মর্গেজ গ্যারান্টার হিসেবে আমার যে কোনো রিলেটিভ ফ্রেন্ড কিন্তু আসতে পারে যদি কোনো কারণে আপনি ফেল করেন তখন আপনি মানে সেই মর্গেজ গ্যারান্টার আপনাকে পাশাপাশি মানে তাকে সে একটা মানে দস্তখত রাখছে বলছে এভাবে যে সে তখন এটা পে করবে সে লিগালভাবে তো এখন হতে পারে যে আপনি আমি কম আর্নার আছি বাট সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমার ছেলেমেয়েরাও কিন্তু কেন হতে পারে তারা যদি ভালো ইনকাম করে 
তো যাই হোক আপনার শুভ প্রতি শুভ কামনা রইল আমি আশা করি আপনার প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে আপনি বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কোনো কথা থাকে প্লিজ ট্যাক্স মি মানে ট্যাক্স নাম্বার ট্যাক্স করবেন আমি আপনাদের আরও কথা শুনে আরও আনসার করব যদি কিছু থেকে থাকে থ্যাংক ইউ নাইস প্রশ্নের জন্য আচ্ছা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আপনার এই কথার প্রেক্ষিতে আমার একটি কথা মনে পড়ে গেল দর্শক আরিফ ভাই বললেন যে আপনার যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে যারা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রথমবার দেখছেন গত আট বছরের মধ্যে তাদের জন্য বলছি যে আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখছেন যেটা হলো টেক্সট নাম্বার যে টেক্সট নাম্বারে আপনারা সব সময় কিন্তু টেক্সট করতে পারেন আমাদের আরিফ ভাইকে এবং আপনারা অনেকেই কথা বলে থাকেন অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন সেই প্রশ্নের উত্তর হয়তো আপনারা বুলেট পয়েন্ট হিসাবে আপনারা পাচ্ছেন আপনাদের সাথে বিশদভাবে আলোচনা করার মতো সময় কিন্তু লাইভে থাকে না সো আপনারা অনেকেই বলেন যে ভাই ইফ ইউ ক্যান মেক ইট মোর মোর ডিটেলস সেই জন্য আরিফ ভাই যেটা করেন যে ওনার এই ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও উনি টাইম বের করে নিয়ে আসেন আপনারা কিন্তু আরিফ ভাইয়ের কাছের সাথে দেখা করতে পারেন এই কথার সাথে সাথে অনেক মাথায় আসবে যে ওনার চার্জ কত দিস ইজ এ পার্ট অফ এ বিজনেস দর্শক উই আর হ্যাপি টু সে আরিফ ভাই ইজ টোটালি ডুইং ফর দ্য কমিউনিটি ফ্রি অফ চার্জ গত আট বছর ধরে মোর দেন থ্রি হান্ড্রেড আওয়ার্স ইফ আই এম নট রং তার চেয়েও বেশি হয়তো উনি সময় পার্সোনাল টাইম দিয়েছেন আমাদের এই কমিউনিটির বিভিন্ন মানুষকে আপনারা ওনার সাথে কথা বলতে হলে প্লিজ ডু কাম ওনাকে কল করুন ওনাকে মেসেজ দিন এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনারা আসুন প্লিজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া আপনারা আসবেন না আমাদের হাতে দেড় মিনিট সময় আছে আপনি যদি একটা শিওর দেড় মিনিট শিওর আপনার এই কথা বলার জন্য থ্যাংক ইউ আমার কথা বলতে তখন সুবিধা হয় আর কি করেন যদিও তারপরে বলছি থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক আমি যে কথা আপনাদের কাছে একটুখানি অন্যভাবে তুলে ধরছি একটা কথা যারা ফার্স্ট টাইম বায়ার আছেন তাদের জন্য একটা টেকনিক্যাল একটা গুড পয়েন্ট বলতে চাচ্ছি যে এই করোনা ভাইরাসের টাইমে যেসব মানে ইভেন্টগুলো বন্ধ ছিল বিভিন্ন ফেয়ারগুলো এক্সিবিশনগুলো বন্ধ ছিল সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টির ক্ষেত্রে অনেক অনেক এক্সিবিশন ফেয়ারগুলো বন্ধ ছিল তো লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার কুইন এলিজাবেথ থ্রু যেখানে জায়গাটি আছে এখানে যে অডিটোরিয়ামে ফার্স্ট টাইম বায়ারদের জন্য একটা বিশেষ প্রোগ্রাম করা হয়েছে আপনার যারা ফার্স্ট টাইম আছেন তা আপনার খেয়াল করবেন আগামী শনিবার হচ্ছে আপনার থাকছে সরি আগামী শনিবার হচ্ছে আঠারোই সেপ্টেম্বর দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এখানে ফার্স্ট টাইম বায়ের জন্য একটা এক্সিবিশন করা হয়েছে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় সম্মানিত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর চলে আসলাম আমাদের লাস্ট সেগমেন্টে আর লাস্ট সেগমেন্ট বলতেই আমাদের প্রচুর কলার থাকে এবং বলতে বলতে আমাদের কলার কিন্তু রয়ে গেছে দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক জি ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া প্রশ্নই করুন ভাইয়া প্রশ্নটা হচ্ছে জি আর গড় রিপেমেন্ট না কি নরমাল ওই ইন্টারেস্টের গড় নিতে আছে বুঝছেন না জি কত বছর আগে নিছেন আমি গড় নিছি মানে 11 ইয়ার ওকে 30 30 ইয়ার ওকে 30 ইয়ারস এর মধ্যে মনে হল আমি আগে মানে পয়সা দিছি না কি ও দুই তিন বছর ধরে পয়সা দিয়া দিয়া আর কি মনে হল আমি অলমোস্ট শেষ করে দিছি শেষ <laughs> 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 আমি যদি গড় নেই তাহলে এটা 
আগে মানে আমি মার্কেটে দিয়ে গড় নিমু উনি না মার্কেটে দিমু না অথবা এই যে পয়সা তারা টেন টু টুয়েলভ থাউজেন্ড রুপিস এটা শেষ করবো না শেষ করতাম না আর কি আপনি কি বিক্রি করবেন ভাইয়া যে আমি এটা বিক্রি করি অন্য ঠাউনে গড় কিনবো আর কি ওকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আর কিছু সেম সেম টাইম আমি গড় কিনবো মানে এটা বিক্রিতে দিয়ে আনি না এর আগে মানে বেশিয়া ওইটা গিয়ে কিনবো এরও মানে আপনার পরামর্শ হয়েছে না আর কি শিওর শিওর ভাই থ্যাংক ইউ আর কোন টেক পড়বো না মানে গড় যদি আমি বেশি আর কি কারণ আমার একটা গড় এটা গড় বেশি আর ওটা গড় কিনবো আর কি ওকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া ওকে থ্যাংক ইউ আশা ভাই টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল ছোট ছোট নাইস প্রশ্ন জি ভাই সুন্দর করে কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভাই আপনার এটা এরকম ধরনের আমাদের অনেকের আমাদের কমিউনিটি ভাই বন্ধুদের অনেকের এরকম প্ল্যান আছে আমরা করছি যারা এভাবে আসছে প্রথমে আসছে যে ভাইয়া আপনি যে আগে আপনার যে রিপেমেন্টভাবে অথবা লামসাম করে যে মানি দিচ্ছিলেন মগেজটিকে অফ করার জন্য আপনার মগেজটা ওই ফর্মে ছিল যে আপনাকে মানে রেডামশন প্যানালটি দিতে হচ্ছে না এটাকে বলে এই ক্ষেত্রে আরও বেশি ভালো ইনফরমেশান আপনার যারা প্রপার্টি ক্ষেত্রে মর্গেজ অ্যাডভাইজার আছেন তারা আরও ভালো 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 প্রফেশনালভাবে কথা বলতে পারবে যেহেতু এই স্টুডেন্টসের বিজনেস আমি আছি তো সেক্ষেত্রে অনেক কিছু হ্যান্ডেল করতে হয় সেই সময় অনেক কিছুই জানা তো আমি বলছি এভাবে যে ভাইয়া যখন আপনি রিপেমেন্ট দিয়ে যাচ্ছিলেন আগে এ মানে লামসাম করে দিয়েছেন তখন তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করে নাই কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করছে যে আপনি টাকা কোথেকে পেলেন মানি কোথেকে পেলেন এখানে থাকছে যে আগে ওরকম ধরনের স্ট্রং না থাকলেও কিন্তু এখন স্পেশালি নাওডেজ মানে মানি লন্ডারিংটা বিশেষভাবে খেয়াল করছে গভর্নমেন্ট তো দেখা যাচ্ছে যে আপনার ইনকামের অনুপাতে যদি আপনি বেশি করে টাকা মানে মানিটা পে করেন তখন দেখা যাচ্ছে কি যে আপনাকে এই টাকা কোথেকে আসলো মানিটা কোথেকে আসলো সেটাকে জিজ্ঞাসা করাটাই কিন্তু স্বাভাবিক থাকে কারণ দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার ইনকাম অল্প আপনি অন্যভাবে কোনোভাবে মানি ই করছেন এটা আপনার প্রশ্ন হতেই পারে এখন সেক্ষেত্রে আপনার আনসারও দিতে হবে ওভাবে যে আপনি যেভাবে আপনি এই মানিগুলো পাচ্ছেন করছেন তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে তারা একটা রাইট রাখে এটা যেহেতু গভর্নমেন্টের জিনিসগুলো এভাবে বলা মানি লন্ড্রিংটাকে স্পেশালভাবে খেয়াল করা এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনি মানে মানে দু বছরের মধ্যে হয়তো বিক্রি করে ফেলতে পারছেন অল্প কিছু আছে টেন থাউজেন্ড পাউন্ড তো এখন আপনি আবার একটা বাড়ি কিনতে যাবেন এখন আপনার বাড়ি যখন কিনতে যাচ্ছেন পাশাপাশি এখন কয়দিনের মধ্যে পরিশোধ করবেন এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন বাড়ি বিক্রি করে এটা বিক্রি করে যখন আর একটা বাড়ি কিনতে যাচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা সেম টাইমই দিতে পারি অনেক সময় বলে এটাকে চেইন আমরা যারা মানে স্টেডেন্স বিজনেস করছি যে আমার এটা বিক্রি হবে আমি তখন এটা কিনব এভাবে অনেক সময় আছে যে এটা যদি ওইভাবে মেনটেন না করা হয় মানে তখন দেখা যাচ্ছে কি যে আগে পরে আপনাকে হয়তো কিছুটা প্রবলেমেটিক সম্ভাবনা থেকে যায় বাট আপনি যদি আগে বিক্রি করে দেন তখন আপনাকে আর এক জায়গায় থাকতে হচ্ছে অত এই বাড়িতেই আপনি যে একটা নিউ ওনার তার কাছেও আপনি ভাড়া নিতে পারতেছেন বলতে পারতেছেন অথবা আপনি অন্য এ বাসার বিক্রি হওয়ার প্রেক্ষাপটে আপনি ওটা নিতে যাচ্ছেন তো সেটা আপনার যেরকম টার্গেট থাকছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি সেটা ওভাবেও করতে পারেন যে আপনি কিনেও যেতে পারেন কিন্তু সেটা এরকম ধরনের অনেক মান টেকনিক্যাল বিষয় থাকে যেটা আপনাকে মোকেজ অ্যাডভাইজার আরও বেশি বলতে পারবে ভালোভাবে আমার সময় সর্বদার কারণে আমি শর্ট শর্টে বললাম তারপরে প্লিজ ডু ট্যাক্স মি আপনার যদি মনে হয় যে আমি কাভার করতে পারলাম না অথবা আপনার আরও কিছু জানা থাকে এখন আসছে যে আপনি ট্যাক্সের কথা বলছেন যে আপনার একটাই ঘর আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে কিনা রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি আমরা যখন বিক্রি করে যখন চলে যাচ্ছি সেটা এখন ভাড়া বাড়িতে যাই অন্য জায়গার মানে রিলোকেট করি নতুন বাড়ি কিনি তখন থাকছে যে আপনার রেসিডেন্ট প্রপার্টি কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না তো এটা আপনাকে স্টেট ওয়েতে বলতে পারছি তো যাই হোক ভাই আপনার প্রতি শুভকামনা রইল উইস অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টেকনিক্যাল বাট ভেরি নাইস সুপার প্রশ্ন আশা করি উত্তরগুলো পেয়েছেন থ্যাংক ইউ আশা ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের আরেকজন কলার রয়েছে দেখি কে আছেন নাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি আমার মধ্যে কলাটাকে হারিয়ে ফেলেছি আরে ভাই আমার একটা ছোট প্রশ্ন ছিল আপনি যে কথা বললেন সেখানে একটা ছোট প্রশ্ন ছিল যে যিনি এই মাত্র প্রশ্নটি করলেন উনি তো প্রথম এই বাড়িটা বিক্রি করে আরেকটা বাড়িতে যাচ্ছে ওইটা ওনার রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি হবে তাহলে এটাতে তো ওনার কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না আমি সেটা বলেছি বলছেন তাহলে যে নেক্সট বাড়িটা যেটা হবে সেটাও তো তাহলে ওনার ফার্স্ট টাইম হ্যাঁ তখন রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল ওটাও বিক্রি করলে ওটাও ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না স্কটল্যান্ডের
যে একটা আইল্যান্ড বিক্রি হবে যেটা বাইশ একরের একটা আইল্যান্ড আমরা কি কেউ ফেন্সি আছি যে আইল্যান্ডটাকে কিনবো যদিও এখানে কথা আসে এভাবে যে ওই আইল্যান্ডে কিন্তু হ্যাবিটেবল না আপনি থাকতে পারবেন না তো শুনে আশ্চর্য হবেন আইল্যান্ডটির দ্বীপটির মানে দামের পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড আমরা লন্ডন শহরে যদি একটা পার্কিং স্পেস কিনতে যাই কোনোভাবে তো সেখানে আমাদেরকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড লাগে তখন হচ্ছে যে আইল্যান্ডটি বিক্রি হবে একুশ বাইশ হেক্টরের জায়গাটা যেটা থাকছে সরি একর একরের জায়গাটা তা সেখানে আমরা কি করতে পারি কি হতে পারে আমরা কি এরকম ধরনের ফ্যান্সি আছি কেউ যারা আমরা বিভিন্নভাবে হলিডে করি অথবা সামারভাবে অথবা অন্য জায়গাতে বিভিন্নভাবে ন্যাচারাল বিউটির জায়গাতে আমরা যাই টাইম পাস করি ক্যাম্পিং করি অথবা ফ্যামিলি হলিডে করি তো একটা দ্বীপের মালিক হওয়া এটা জানি কেমন যেন একটা মানে এক্সাইটেড নিউজ আমার কাছে লাগছে তো আপনার কাছে পৌঁছে দেয় এভাবে আইল অফ ক্যান্ডিস স্কটল্যান্ডের মানে পাশাপাশি ফোর্ট উইলিয়ামের পরে এই সাইডে একটি বাইশ একরের আইল্যান্ড বিক্রি হবে আপনারা যারা ফ্যান্সি আছেন দেখে নিতে পারেন যে এই এত অল্প দামে একটি আইল্যান্ডের মালিক হওয়া যায় কিনা গেটার ইউকের মধ্যে আমি মানে কথা আছে যে সামার আইল্যান্ডেড মানে এটা এখানে বেশ কতগুলো আইল্যান্ড আছে সেক্ষেত্রে আসছে যে এটা অনলি টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস ফ্রম বোটে করে আপনি যাবেন ওখানে তো এটা যাচ্ছে যে মানুষকে ইনসিস্ট করার জন্য যাতে ওখানে পরিমাণ মানে অনেকে রিলোকেট করছে চলে আসছে এদিক থেকে এটার জন্য স্কটিশ গভর্নমেন্ট এটাকে মানে এই ধরনের একটা প্ল্যান করেছে তো এখন এখন হতে পারে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডের একটা বিশেষ নিউজ কিন্তু মানে আমি আজকেও প্ল্যান করেছিলাম কল দিয়ে কিছু আরও ইনফরমেশান নেওয়ার জন্য আবার আমাদের কমিউনিটি ভাই বন্ধুদের কাছে আরও কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য যাই হোক আমি কথা বলছি এভাবে আপনারা আপনারা যারা এভাবে চিন্তা করছেন কারণ এখন খুব সুন্দর একটি জায়গা দেখে নিন গুগল করলে পেয়ে যাবেন যে এই ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো ইন্টারেস্ট আছে কি না যাই হোক এই কথা বলে আমি ব্যাক করছি আশা করি ব্যাক ধন্যবাদ দর্শক আমি দুষ্টামির ছলে ওনার সাথে কথা বলছিলাম বাট ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট আরিফ ভাই কিন্তু মানে চাচ্ছেন যে আমাদের কমিউনিটি থেকেও এই ধরনের আমাদের কমিউনিটি অনেকে আছেন যে যে এক বসায় হয়তো এমন দশটা আইল্যান্ড কিনতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ দিস ইজ এ উই আর প্রাউডলি সে দ্যাট সো আমরা চাচ্ছি যে আপনাদেরকে জানানোর জন্য এবং আমরা সবসময় বলি যে নিউজ বুলেটিন এবং নিউজ বুলেটিন ইজ এ পার্ট অফ ইট দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে থাকুন প্রশ্ন করুন এবং কথা বলুন আমাদের আরিফ ভাইয়ের সাথে আরিফ ভাই আমাদের সাথে সময় কম আপনি ক্যারি অন দর্শক আপনারা জানেন আফগানিস্তানের কাহিনী যে ঘটল আমাদের মানে ইউকে থেকে যে স্টেপস নিয়ে যে সব আফগান রেফিউজিদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডভাবে বিভিন্ন দেশের পিপল কিন্তু এখানে বিভিন্নভাবে নিয়েছে এখন টার্গেট করেছে যে ইউকে গভর্নমেন্ট টোয়েন্টি থাউজেন্ড পিপলকে দেশে নিয়ে আসবে এবং অলরেডি পাঁচ হাজার পিপল এখানে আসছে তো এটার সাথে প্রপার্টি রিলেটেডের সম্পর্কটা কি ভাবতে পারেন যে এই এখানে নিউজ বুলেটিন দেওয়া হচ্ছে কি বলে এখানে থাকছে যে হ্যাঁ প্রপার্টি রিলেটেড নিয়ে কথা বলছি অথবা বলতে চাচ্ছি আপনাদের কাছে বোঝানোর জন্য বলার জন্য আমরা কি জানি এই পাঁচ হাজার লোকের জন্য কতগুলো প্রপার্টি দরকার আছে আমরা ইংল্যান্ড মানে গ্রেটার ইউকের মধ্যে যেখানে আমাদের হাউজিং ক্রাইসিস সেখানে আমরা মানবতার কারণে ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন কারণে গভর্নমেন্টের একটা ডিসিশান নিয়েছে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এতগুলো লোক নিয়ে আসা হচ্ছে এবং আনানো হবে যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড পেতে এখানে কত খরচ হবে হাউজিংয়ের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমরা আমরা যারা এখানে আছি হলে তারা ক্রাইসিসে তো অবশ্যই পড়ব কিন্তু এখন সব কিছু মিলেই তো গভর্নমেন্টের ডিসিশান সেখানে আমরা দেখতে হবে যে কীরকম ধরনের ওয়ান হান্ড্রেড কাউন্সিল অ্যাগ্রি করেছে তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করবে 
সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি প্রপার্টিস অলরেডি অ্যালোকেটেড করা হয়েছে এখন দেখা যাচ্ছে কি যে থ্রি থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড মোর প্রপার্টিস লাগবে ওদের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালভাবে যদি কিন্তু কম্বাইন্ড করে ধরা হয় যে এই সব ফ্যামিলিতে তখন কথা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট যে ডিসিশান আছে আপনার কাছে ডেটাটের তথ্যটা এইভাবে তুলে ধরা যেটা আমরা বুঝতে পারি যে আমরা এখানে আসছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেটা এনএচএস হোক না কেন এডুকেশন পারপাস হোক না কেন ফ্যামিলিগতভাবে হোক না কেন সো মেনি ফ্যাক্টরস বা হাউজিং নিয়ে হাউজিং এর প্রেক্ষাপটে কীরকম ধরনের প্রপার্টি লাগছে সেটাকে একটা ডেটা ইনফো আপনাদের কাছে তুলে ধরা তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমি এইভাবে বলতে যাচ্ছি যে ফাইভ মিলিয়ন অলরেডি মানে প্রতি বছরে খরচ হবে এই পাঁচ হাজার লোকের জন্য টাইমস যদি চলে আসি সেখাতে চার গুণ করে কতখানি বিলিয়ন পাউন্ডের কাছাকাছি চলে যাবে যেটা হাউজিং কস্ট যেটাকে গভর্নমেন্টকে দিতে হবে তো গভর্নমেন্ট অবশ্যই সেসব প্রজেক্ট করছে সেই প্রেক্ষাপটে আমরাও সেভাবে দেখে নেব যে এখানে কীরকম ধরনের আমাদের অন্য কোনো ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি অত অন্যভাবে আমরা যেতে পারি কি না অনেক সময় আছে আমরা অনেক সময় চ্যানেলটিমূলকভাবে কিন্তু দিয়ে থাকছি করছি এ কথা বলে আমি ব্যাক করছি আশা ভাই ব্যাক টিভি আরে ভাই আমাদের সাথে মাত্র টু এন্ড হাফ মিনিট আছে একটা কি কল নেওয়া যাবে হ্যাঁ প্লিজ ভেরি কুইক ওকে ভেরি কুইক দর্শক আসসালাম আলাইকুম দর্শক আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু আপনার প্রশ্নটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড করেন প্লিজ জি আপনার প্রশ্নটি করুন যে আমার একটা ঘর দুইটা ঘর আগে আছে নে আমার একটা হইল বলে একটা রেন্টে ঘর আগে আছে নে আর একটা হইল যে আমরা রেজিডেন্স এন্ড মর্গেজ আছে আমরা ঘর আগে অনকো যে নাই ওনে আমরা রেন্টে ঘর আইয়া দুখছি না নে তখন কমটা কি থাকতো আর दीबें <laughs> कल कर एलिजाथेटर আঠারো তারিখে দশটা থেকে পাঁচটা আঠারো সেপ্টেম্বরে আপনারা এখানে যেতে পারেন ভালো মানে গুড ইনফো ফর ফার্স্ট টাইম বা যারা আমরা ভাই বোনটা আছি সবার প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমার পক্ষ থেকে যে যেখানে বসে দেখছেন তাদেরকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী প্রোগ্রামে শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আরিফ ভাই আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য সব সময় দিয়ে থাকেন দর্শক আমাদের চলে যেতে হচ্ছে ইনশাল্লাহ আবার আসব নেক্সট উইকে সেম টাইম সেম টিভি চ্যানেলে এবং আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা যদি আবার দেখতে চান তাহলে শুক্রবার দিন ফ্রাইডে মর্নিং নাইন থার্টিতে আবার দেখতে পারেন এন টিভিতে যাওয়ার আগে শুধু বলে দিচ্ছি যে দর্শক আমাদের টিপস থাকবে ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর ফাস্ট সো ডোন্ট লিভ ইন ফাস্ট এনজয় দ্য প্রেজেন্ট বিল্ড ইউর ফিউচার Happy life. See you then. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ब्रिकलैंड प्राइम इस्टेट एजेंट जर सेवार परिधि लंडन एम टोटी फाइव जुड़े प्राइम इस्टेट एजेंट रही है प्रफेशनल क्वालिफिकेशन और क्लायेंट मानी प्रोटेक्शन इन्स्योरेंस प्राइम इस्टेट एजेंट हे आरला और एन एई ए मेम्बर जा आस्था और निश्चयता दे ডাবল ওয়ান ডাবল এইট